ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ வீக் டெஸ்ட் ஒன்றுக்கு நான் உங்களுக்கு போர்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் இதோட கொஸ்டின் வந்து நான் சாட்டர்டே கேட்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னால என்னால் பண்ண முடியல ஸோ இப்போ பார்த்துடலாம் நான் இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நியூ புக்லேயும் சரி ஓல்டு புக்லேயும் சரி இருக்கிற பாலிட்டியிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஸ்டின் வந்து காமிச்சுட்டு உங்களுக்கு டூ செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் ஆன்சர் என்னென்னு யோசிச்சுக்கோங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்படியும் அந்த ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கும் பாருங்கள் நான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு டூ செகண்ட்ஸ் கழித்து நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து காட்டுறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க உங்களோட ஆன்சர் சேத்தனை கரெக்டாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் அப்படியே திருத்திக்க முடியும் இது ஒரு செல்ஃப் டெஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வாரமும் எந்த கிழமை என்று மக்கள் குறைத்திருக்கும் நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஸோ ஆன்சர் தெரிஞ்சால் அவங்களோட பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நான் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து திங்கள் கிழமை செகண்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் யார் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் முத்துலட்சுமி அம்மையார் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிற்பி யார் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து அம்பேத்கர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பூரண சுயராஜ்யம் கொண்டாடப்பட்ட நாள் எது வீடியோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஸ்டின் வரும்போது நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் யோசிச்சு உங்களோட பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் பூரண சுயராஜ்யம் கொண்டாடப்பட்ட நாள் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் எது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கேன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒம்பது அப்போ தான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்போட முதல் கூட்டத்தோட முதல் கூட்டம் நடந்தது ஃபஸ்ட் மீட்டிங் நடந்தது சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஸோ சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்கள் இவங்க தான் வந்து மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் அடுத்ததாக செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் இந்த பாடல் வந்து எந்த புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது வந்தே மாதரம் எந்த புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ செவன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆனந்த மடம் என்ற நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது எயித்து கொஸ்டின் குறைந்தது எத்தனை மாநிலங்களில் மாநில கட்சி என ஒப்புதல் பெற்ற கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளாக செயல்பட முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மாநிலத்தில் வந்து மாநில கட்சி அப்படிங்கிற ஒப்புதல் பெற்றிருந்தால் அவங்க வந்து தேசிய கட்சியாக செயல்பட முடியும் ஸோ அந்த கொஸ்டின் கேன்சர் பார்க்கலாம் நான்கு மாநிலங்களில் அதாவது நான்கு மாநிலங்களில் வந்து மாநில கட்சின்னு ஒப்புதல் பெற்றிருந்தால் அவங்க வந்து தேசிய கட்சியாக செயல்பட முடியும் அடுத்ததாக ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பன்னாட்டு நீதிமன்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாமே சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து ஓல்டு புக்கு அண்டு நியூ புக்லேருந்து எடுத்தது செவன்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட்டு டேமும் எயித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேம்லேருந்தும் பாலிட்டியிலேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் 
ஸோ நைன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் உலக நீதிமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக டென்த் கொஸ்டின் மனித இன பாராளுமன்றம் என அழைக்கப்படுவது எது மனித இன பாராளுமன்றம் என அழைக்கப்படுவது எது ஐநாவின் பொது பேரவை அதுதான் வந்து மனித இன பாராளுமன்றம் அழைக்கப்படுது அடுத்ததா பதினோராவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கல்வி உரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது ஸோ கொஸ்டினுக்கு எல்லாமே ஆன்சர் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதிட்டு வாங்க எத்தனை கொஸ்டின் ஆன்சர் கரெக்டாகன்றத பார்த்துக்கலாம் கல்வி உரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் இருபத் ஏப்ரல் ஒன்று அப்போ தான் வந்து கல்வி உரிமை சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்ததாக பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வரதட்சணை தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது உங்களுக்கு வீடியோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்தால் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினை பார்த்துட்டு ஆன்சர் நீங்களே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பன்னெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்த ஆண்டில் தான் வந்து வரதட்சணை தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்ததாக பதிமூணாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஊராட்சி அமைப்புகளில் எத்தனை விழுக்காடு பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஊராட்சி அமைப்புகளில் ஸோ பதிமூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு ஸோ பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடுனாலே முப்பத்தி மூணு விழுக்காடுன்ற மாதிரி போட்டிருக்கோம் போட்டுருங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை பதினாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு வந்து குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்போட எந்த பிரிவு குழந்தைகளோட ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் பிரிவு முப்பத்தி ஒம்பது எஃப் இதுதான் வந்து குழந்தைகளோட ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் எப்போது ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் நவம்பர் பத்தொம்பது தான் வந்து தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் அடுத்ததா பதினாறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மனித உரிமை ஆணைய உறுப்பினர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது எது மனித உரிமை ஆணைய உறுப்பினர்களோட ஓய்வு பெறும் வயது எது ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் எழுபது வயது வரை அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த ரெண்டில் எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதுபடி அவங்கள வந்து ரிட்டையர் பண்ணுவாங்க ஸோ பதினேழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஐநா சபை சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டாக அறிவித்த ஆண்டு எது சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது அடுத்ததாக பதினெட்டாவது கொஸ்டின் சத்ரியா என்பது எந்த மாநிலத்தின் புகழ்பெற்ற நடனம் சத்ரியா ஆன்சர் பார்க்கலாம் அசாம் அசாம் மாநிலத்தோட புகழ்பெற்ற நடனம் தான் வந்து சத்ரியா அடுத்ததாக பதினெட்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்மொழி பேசும் மக்களின் சதவீதம் தமிழ்மொழி பேசுகிற மக்களோட சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பத்தாவது கொஸ்டின் பத்தொம்பதாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் 
அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது ஒன்று சதவீதம் தமிழ் பொலி தமிழ் மொழி பேசும் மக்களோட ச சதவீதம் வந்து ஐந்து புள்ளி ஒம்பது ஒன்று இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்புப்படி அடுத்ததாக இருபதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தற்போது செம்மொழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மொழிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை செம்மொழிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மொழிகளோட எண்ணிக்கை ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் இருபதாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆறு மொழிகள் சிக்ஸ் லாங்குவேஜ் வந்து செம்மொழிகளாக அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக இருபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கல்வெட்டு சான்றுகளில் அறுபது சதவீதம் எங்கிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை ஸோ ஒரு ஒரு பேப்பரில் வந்து ஆன்சர் நீங்கள் குறிச்சிட்டே வாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸை ஸோ இப்போ தான் வந்து எத்தனை ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வந்து டெலகிராமில் போட்டு விட்ருவேன் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த ஆன்சரில் வந்து எத்தனை ஆன்சர் கரெக்டுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபர் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து அறுபது சதவீதம் கல்வெட்டு சான்றுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா இந்த நூலை எழுதியவர் யார் ஸோ இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து நேரு இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று கூறியவர் யார் ஸோ சாகத்திய இலிங்கம்னு சொல்லாதீங்க அது வந்து தமிழில் இது வந்து பாலிட்டியில் இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று கூறியவர் யார் ஸோ இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் வி ஏ ஸ்மித் இவர் தான் வந்து இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு கூறியிருக்காரு ஸோ இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெல்சன் மண்டேலா சிறையிலிருந்து விடுதலையான ஆண்டு எது நெல்சன் மண்டேலா சிறையிலிருந்து விடுதலையான ஆண்டு எது ஸோ இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின்படி எழுத்தறிவு விகிதம் குறைவான மாவட்டம் எது ஸோ இது வந்து கணக்கெடுப்பின்படின் வரும் ஸோ கணக்கெடுப்பு இங்கே இல்லை பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி எழுத்தறிவு விகிதம் குறைவான மாவட்டம் எது ஆன்சர் பார்க்கலாம் தர்மபுரி தர்மபுரியில் தான் வந்து எழுத்தறிவு விகிதம் குறைவாக இருக்குது அடுத்ததாக இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின்படி நீலகிரி மாவட்டத்தின் பாலின விகிதம் எவ்வளவு இதெல்லாம் வந்து நியூ புக்கில் இருந்து வருது ஸோ நியூ புக்கில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அது ஃபுல்லாமே என்ன வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க ஸோ இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பாலின விகிதம் வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அடுத்ததாக இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என அழைக்கப்பட்டவர் யார் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அடுத்ததாக இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் மாரியப்பன் எத்தனை மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்கப்பதக்கம் வென்றார் இதெல்லாம் நியூ புக்கில் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து இதில் நியூ புக்லேயும் ஓல்டு புக்லேயும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கொஸ்டின்ஸு ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் 
ஒன்று புள்ளி எட்டு ஒம்பது மீட்டர் உயரம் ஸோ இதுதான் வந்து அவர் தாண்டி தங்கப் பதக்கம் வாங்கின அந்த ஹைட்டு இருபத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் நீளமான நதி எது ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் கங்கை நதி முப்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ராஜநாகத்தின் ராஜநாகத்தின் அறிவியல் பெயர் என்ன முப்பதாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஹோபி பாகஸ் ஹானா இதுதான் வந்து ராஜநாகத்தோட அறிவியல் பெயர் முப்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உலகின் மொத்த புலிகளின் எண்ணிக்கையில் எழுபது சதவீதம் தன்னகத்தை கொண்டுள்ள நாடு எது ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து இந்தியா இது இந்தியா வந்து எழுபது சதவீதம் தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது புலிகளோட எண்ணிக்கையில் அடுத்ததான் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் தேசிய நுண்ணுயிரி லாக்டோ பேசிலஸ் டெல்புருக்கி அப்படிங்கிறது வந்து அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது அதாவது தேசிய நுண்ணுயிரியா இது அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்போதான் வந்து இது தேசிய நுண்ணுயிரியாக அறிவிக்கப்பட்டது அடுத்தது முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாகும் போது இருந்த பெண்களோட எண்ணிக்கை எத்தனை இந்திய அரசியல் நிர்ணய அமைப்பு சபை உருவாகும் போது இருந்த பெண்களின் பெண் பெண் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பதினைந்து பெண் உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க அதில் அடுத்ததான் முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பதினாறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை எத்தனை திருத்தங்களை பெற்றுள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டு ரொம்ப முக்கியம் பதினாறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் எத்தனை திருத்தங்களை பெற்றுள்ளது ஆன்சர் பார்க்கலாம் நூற்றி ஒரு திருத்தம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் நூற்றி ஒரு திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததான் முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் எது முப்பத்தஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து கிரேக்கம் அடுத்ததான் முப்பத்தி ஆறு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாளை உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவித்த ஆண்டு எது செப்டம்பர் பதினஞ்சு வந்து உலக மக்களாட்சி தினம் இதை எப்போ வந்து அறிவித்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததான் முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் உலகிலேயே முதன் முதலில் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளித்த நாடு எது பெண்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைமா ஓட்டுரிமை கொடுத்த நாடு எது ஆன்சர் பார்க்கலாம் நியூசிலாந்து அடுத்ததான் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பழமையான அரசியலமைப்பு தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ள நாடு எது பழமையான அரசியலமைப்பு இப்போவும் நடைமுறையில் இருக்கிற நாடு எதுன்னு கேட்டுக்காங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் சான் மரினோஸ் இது வந்து இத்தாலியில் இருக்குது அடுத்ததான் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பான சென்னை வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஸோ இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் வந்தது இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு எதுன்னு கேட்டால் சென்னை அது உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஒரு கொஸ்டின்லேயே ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் செட் ஆகிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் 
ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு அடுத்தது நாற்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நகராட்சிகள் அதிகமாக உள்ள மாவட்டம் எது இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தில் தான் வந்து அதிகமான நகராட்சிகள் இருக்குது அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேரூராட்சிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்களான்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம்தான் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேன்சல் பார்க்கலாம் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேராட்சி பேரூராட்சிகள் அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் சட்டப்பிரிவு பதினேழு வந்து எதை பற்றி கூறுகிறது இந்த டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற சட்டப்பிரிவுகள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அதை ஓல்டு புக்லேயும் படிச்சுக்கோங்க நியூ புக்லேயும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா எப்போதுமே அதில் வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம் அதுக்காக ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் தீண்டாமை ஒழிப்பு இதுதான் வந்து சட்டப்பிரிவு பதினேழில் கூறப்பட்டிருக்குது அடுத்ததான் நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சட்டமன்ற கீழவை இவ்வாறும் அழைக்கப்படுகிறது இது மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க தெரியும் இல்லையா சட்டமன்ற கீழவைனாலே மாநிலம் ஸோ அது வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்க்கலாம் சட்டமன்ற பேரவைன்னு அழைக்கப்படுகிறது சட்டமன்ற கீழவை வந்து சட்டமன்ற பேரவைன்னு அழைக்கப்படுது அடுத்தது நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஈரவை சட்டமன்றம் கொண்ட மாநிலங்கள் எத்தனை ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஈ மாநிலங்கள் இந்த ஏழு மாநிலங்களில் வந்து ஈரவை சட்டமன்றங்கள் இருக்குது மற்ற மாநிலத்தில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஓரவை சட்டமன்றம் தான் இருக்குது அடுத்தது நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சட்டமன்றத்தில் யாருடைய ஒப்புதல் பெற்ற பின்பு ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாக மாறும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சட்டமன்றத்தில்னா தெரியும் இல்லையா மாநிலத்தில் இங்கே யாரோட ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாக மாறும்னு கேட்டுக்காங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆளுநரோட ஒப்புதல் பெற்றதுக்கு அப்புறமா வந்து மசோதா சட்டமாக மாறும் இதே இது உங்களுக்கு மத்திய லெவலில் கேட்டாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதல் பெற்ற பிறமா வந்து ஒரு மசோதா சட்டமாக மாறும் அடுத்ததாக நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் மாநில சட்டமன்றத்தில் அதிக அதிகாரம் கொண்ட அவை எது ஆன்சர் பார்க்கலாம் சட்டமன்ற பேரவை இதுதான் வந்து மாநில அளவில் அதிக அதிகாரம் கொண்ட அவை ஸோ மா இதில் அளவில் மத்திய அளவில்னு பார்க்கும்போது நமக்கு லோக்சபா வரும் அதிக அதிகாரம் கொண்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே வந்து சட்டமன்ற பேரவை அடுத்ததான் நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அடுத்ததான் நாற்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வெளிநாடு வாழ் இந்திய தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது இது ஒரு தடவை கொஸ்டினில் கேட்டுக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஜனவரி ஒம்பது அப்போ தான் வந்து இந்திய வெளிநாடு வாழ் இந்திய தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அடுத்தது நாற்பத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த குடியுரிமையை இழத்தல் பற்றி குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவு எது ஆன்சர் பார்க்கலாம் சட்டப்பிரிவு அஞ்சு டு பதினொன்று வரைக்கும் வந்து இந்திய குடியுரிமையை இழக்கிறத பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அடுத்ததான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் 
ஓசிஐ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நியூ புக்கில் இருக்கும் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓசிஐ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா கார்டு ஹோல்டர் இதுதான் வந்து ஓசிஐ அப்படிங்கிறதோட விரிவாக்கம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐம்பது கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் நீங்கள் எழுதி வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு செல்ஃப் டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எத்தனை கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் சரியாக இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து திரும்பவும் சொல்கிறேன் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நியூ புக்கு ஓல்டு புக் குவாலிட்டியிலேருந்து எடுத்திருக்கேன் நியூ புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் செவன்த்தில் ஃபஸ்ட்டு டேமும் எயித்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேமும்லேருந்து நான் இதில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த வீக் வந்து நான் உங்களுக்கு சாட்டர்டே கொடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டேலேருந்து நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு வீக்குக்கு நீங்கள் என்ன படிக்கணுங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வேணும் இப்படியே வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து டெலகிராமில் போய் எடுத்துக்கோங்க டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க நான் டெலகிராமில் வந்து இந்த கொஸ்டினை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேங்